这次可将他们一网打尽。哼，崔林，我倒要看看这一次你还有没有命活着出来。正的看着崔林和何氏逃掉，镇西军可不是好招惹的。李逆所遣又都是精兵强将，咱们虽然借了些兵马，但折损过多，咱们也不好交代呀、啊。三郎，留得青山在，不怕没柴烧啊
简单破粮食，你敢咬我？今天不把你剁成几块胃狼，难解我心头之恨。你爷爷，我在这儿呢。是孙晋的手下，怪不得这么凶残，不是抢劫就是杀人。哼！阿娘，阿娘，你醒醒！阿娘，阿娘，阿娘，你醒了！阿娘，阿娘，阿婶，你没事吧？啊，对，是这些义士，陆国救了我们。多谢各位医师救命之恩。阿婶，不用客气，我们也是路过，路见不平拔刀相助。那些人也太坏了，不光抢你们东西，还滥杀无辜。那些可都是军士啊，恐怕会有麻烦。各位医师，快快离开，到时候就说，说是我老夫人发疯，才打伤了军士。阿娘，没事的，那些坏人都死了，医师们把他们都埋了，还在上面铺了草。阿婶，没事的，你们就放心吧。为了救老夫人和小女，打伤了军士。倘若是被外人知晓，可是要被官差抓去凌迟的呀。阿婶，你放心，你不说，我们不说，不会有人知道的。阿婶，天色已晚，快带小娘子回家吧。啊，几位医师，请收老夫人一拜、哎。不用不用，快起来，快起来，阿婶。几位医师，那车上都是粮食，医师救了我们母女的命，那些粮食就送给你们吧。不用了，谢谢阿婶。我们出门都带着干粮，你们赶紧进城去吧，再晚就进不去了。来，阿娘，那就多谢各位医师救命之恩，多谢医师。嗯、今日若不是韩将军舍身救我，我又死了一回。殿下不必如此。这是臣之本分。孙晋的暗卫铁骑追杀的这么紧，可能是秦王兵马大胜，孙贼最后的垂死挣扎，丧心病狂而已。这几日狼狈逃走，时时遇险，不知道十七哥自光复东都之后。有没有兵临西上京？等咱们摆脱了后面那只追杀的铁骑，就能知道外边的消息了。几位恩公，刚才我借着买果子去街上打探了一番，每家铺子连同驿馆客栈，都在搜寻有没有异乡人，哪怕是有官府的录音，也要被细细盘查。几位恩公。先在老夫人这儿安心的住上几日，倘若有邻里知道了，老夫人自有一番说辞遮掩。若我们继续在杨阿婶这儿待着，只怕崔冲会连累他们。还是等天黑了，我们悄悄翻墙溜出去吧。逃走船会进来，说盘查甚严，但幸好已经找到了校尉，目前落脚之处也暂且平安。这是城中。正在逐街逐房、挨家挨户的让李正清查，只担忧时间一久暴露行草。不过校尉机智，想必能想到法子脱身出城的。城里的暗桩，是否能联络到宫里的人？还可以，那再等一等，等校尉出城。是。我们的大军准备得怎么样了？不是就到达潼关了。好
，我会先去拜望裴元，说如今皇孙和校尉身陷险境，我们崔家大军可以前去支援，要先请小裴将军将我们的大军放入潼关。你去传信，告诉他们好好准备。我想到了一个法子，即使我们录了刑藏，也不会连累杨阿婶。什么法子？杨阿婶的女儿杨七娘跟一个叫徐三郎的人订了亲，但是我问过杨七娘，左邻右舍都没有见过这个徐三郎。七娘，嗯，你们那日从城外回来，是去乡下亲友家了吗？如果到时候我们有机会脱身的话，恐怕你们。还是要再去亲友家避一避才行，免得左邻右舍会起疑。那日去的，倒也不是外出，是我未婚夫婿的家，他叫徐三郎，与我定了亲。不过不巧，他出门犯布去了，不然那日也不能让我和安娘出城去取粮食，遇着凶险。原来如此，杨七娘告诉我，她阿娘早就已经给她准备好了嫁衣嫁妆，就等着徐三郎来迎娶。我跟杨七娘年纪相仿，身段也差不多。等到时候，你扮成徐三郎上门迎亲，我就穿上喜服，盖上喜帕。到那时，大家只会认为我是杨七娘。花轿一坐，吹吹打打的往城外走，又有李正的嫁娶文书做担保，城门处也不会为难的。不行，若这么做，不仅让杨阿婶冒险，还会耽误杨小姐的终身大事。恩公救了老夫人和小女的性命。何出此言呢？此计甚妙，不过是顶着小女的名头送嫁，又何谈冒险呢？等三郎回来了，我悄悄的把小女送过去，与他拜堂即可。滴水之恩当涌泉相报。更何况，恩公曾救过我们性命，只有恩公脱险，老夫人心中才得安宁嘛、啊。多谢阿婶相助。十七郎。咱们快快出城才是上策。如此，多谢杨阿婶。这位军爷，今日娶妻，这是李正出的婚嫁文书。城外徐家庄的徐三郎，要娶杨家七娘。是，今日娶杨七娘。这是东街贺家的喜饼，给军爷垫垫机。都说贺家的饼好吃，那我就不耽误你们粮食了。走吧，谢谢军爷。走。黄孙这次虽然拿了人家的衣裳，却把刚才那身喜服放在了人家院子里，这可谓是以物易物。跟之前的不问自取相比，还是长进了不少。这之前不是事发突然吗？其实，我还挺喜欢穿这身喜服的。校尉，校尉，桃子，刚刚公子传信来说，我们崔家军的一队人马被孙静的人给冲散了，所以他希望我们尽快前往，一起回潼关。既然如此，那我们就改道会合吧。嗯。皇孙这是要回潼关吗？虽指百里，但是此处地形复杂，我还是陪着你去吧。如此说来，皇孙这是担心我跟大军会合，会对潼关不利。那是当然，你这诡计百出，我定要亲自盯着你才行。走。
，校尉已经出城了。李妮呢？眼下还与校尉在一起，大约不是就能回到潼关。我们的大军安顿的如何？一日潼关，安顿好了。你来看看我写的字。与西城，而必后患。这几个字神气顽足，笔锋满，看来公子已经痊愈了。伤势，自然是痊愈。既然如此，就应该拿过去的错误作为教训，以绝后患。哎呀，崔林派人传书来说可以和我里应外合，收复潼关，以此来换取我退兵瀛洲。<笑>崔林乃是崔乙的独子，崔乙自出瀛洲，明显志向远大，意在天下。如今崔林出师不利，在潼关养伤，传这书信来，倒是有几分情理。嗯。当年所谓国朝三杰，与我并称的除了裴宪，就只有崔乙了。崔乙那老儿，自从死了老婆之后，成天像发了疯一样打仗。如今眼下这局面，他自然也不会放过这个机会。但是，就算他意在天下，也要看他有没有这个本事。崔家瀛州被围，他的这个儿子崔林，不就坐不住了吗？大都督，这崔林虽然言之凿凿，但他明明与镇西军颇多来往，大都督还需防着，此中有诈。嗯，这小子想在我面前玩什么花样，还嫩着呢。给崔林回个信儿，告诉他，派人跟他里应外合可以，但是必须等到。潼关落到我手中之后，我才会撤回派往扬州的大军。是。殿下，韩将军，此处可还住得惯吗？华阳镇甚是清静，只是这里距离西城京不远。咱们住在这里，真不会有危险吗？恐怕没有人能想到，我们会选择距离西长京这么近的镇子落脚。所谓灯下黑，不过如此。何况孙静近日为镇西军所困，正是焦头烂额之际，咱们且可安心住一段时日。韩将军，殿下有话直说吧。梁王叔登基之后。孙静还会一力追杀我们吗？只怕比之前更深。梁王虽然登基，但天下正统其实是在殿下您。您才是先太子的唯一血脉。孙贼一身之，如果能生擒殿下您，自可以挟殿下。以令天下。梁王叔，我不太记得他长什么样了，他之前也不常进宫来。其实梁王并不足虑，唯有梁王之子李密。如今梁王登基，只怕……十七哥会吗？殿下，可别轻信了人心呐、啊。这哪来的果仁啊？小伟给取了个别称，叫干果。干果。哦，听说这个可不好买了。我尝了尝，的确好吃。小伟知道我喜欢，就多给我拿了些。哎，多谢这个桃子妹妹啊！我可是托了这个……哎，够了，够了，够了！托耳朵的福啊，才能吃到这么香脆可口的干果。哎，这干果还真有些好吃呢。
，哎，什么叫托我的福啊？桃子不是对咱们每个人都很好吗？你没发现吗？人家桃子妹妹对你特别的好。不是、啊，桃子她人就很好。哎。不是他怎么走了？我说你是不是傻呀？还不快去追啊？不会什么呀？你再不去追啊，桃子妹妹就给你下毒了！快快快快快，走走走走走！桃子，这一次没能想出法子破城，反倒打草惊蛇。看来我们要再做打算，看将来如何收复西昌境。等将来收复了西昌京。你有什么打算？到那个时候啊，肯定也就不打仗了，我就迎太孙回朝，劝说我父亲，立太孙为储君，然后我再回劳兰关。你呢？回瀛州吗？梁王都已经登基为帝了，你是皇帝的儿子，不留在京中，难道真的要回劳兰关吗？我喜欢劳兰关，不喜欢西昌京。不然，我当初就不会找个由头犯错，让先帝撵我去劳兰关了。那当时你是梁王的儿子，十几个皇孙当中最不起眼的一个，自然会来去自如了。现在也没什么不同啊，父亲喜欢我的兄长们，就让他们陪着父亲吧。你呢？你还没有回答我的问题，你会回瀛州吗？怎么？皇孙是怕我崔家军会和孙敬一样，志在西长津，不愿意回瀛州了？我当时出瀛州的时候，有这样一个心愿，希望可以战乱平定，天下太平，让百姓们都能过上安稳的好日子。如果将来有一天，真的可以收复西长津。那肯定就是天下太平了，为何还要再起战乱纷争呢？是是是，在下小人之心，希望小为大人有大量，不要见怪。那天下太平后，你最想做什么？我呀，我还没有想好。天下之大，如此辽阔。劳兰关我没有去过，还有很多地方我都没有见过，所以我想都去见识一番。你想游历天下，那你会来劳兰关吗？终有一天，我会去劳兰关的，去看看你说过的大漠烽烟，还有那条劳兰河。一言为定。长，谁对？桃子姑娘，你别过来！你到底怎么了？你说我怎么了？我又惹你生气了，但是我不知道为什么惹你生气啊。不知道，不知道你就想想喽。是不是因为我说错什么话了？对不起啊，我这个人就是不太会说话。那你说说看，你说错什么了？我我我，榆木能耐，你给我走开你！哎。桃子，等等。娘娘，韩将军那边来消息了，说是太孙暂时安定下来了。
前几日大都督，刻意遮掩兵马调度，我总觉得会有什么事儿。是大都督发现太森所在？若是为了抓捕一个孩子，会出动这么多兵马吗？那是冲着东都洛阳，还是增援瀛州？我也不知道。派去给李宁送信的人。可有消息传回来？说是还未见着李妮，所以暂时没有消息。指望大都督，不是冲着潼关去的。也许，也许是我自己想多了。在想什么？我想起了第一次出征，从抚远门出西昌京。那个时候，我还是一个名不见经传的归德四哥。过了几年，军功累积，产生了怀化忠侯。跟着上司进京续职，只觉得京中繁华，跟沙场的风沙相比。简直是恍若隔世。怎么突然想起说这些？你看，太阳就要落山了。太阳照在宫殿的琉璃瓦上，跟照在西北的黄沙上，都是血一样的红。没事儿，我只是突然想起了往事。那一日，在一罗庐城外，我率领十万大军，在残阳如血中，等待着冲锋的号角。虽然有千军万马，但是四野茫茫，也像今日这般寂静。我什么都不怕，只要能和你在一起。林林那小子，以为占据了潼关，就可以逼迫西长京了吗？我不想再听这些事了。等世间太平，你我可以去骊山多住些时日。好，一定去。都生气两天了，打尖儿的时候也不理谢长老。哼，他是谁啊？打尖的时候为什么要搭理他？前面有异常，估计这附近有军队，只是不便提我。先停一停。
怎么孙家的兵马就突然冲出来了？怎么崔家军就里应外合袭击咱们呀？潼关呀，咱们辛辛苦苦打下来的潼关，小飞将军，咱们这些军。死了那么多兄弟啊，小裴将军！站住不管说什么，你都不会信。但这一次，我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就接一个，杀一个。想到咱们前所未有的大败，竟是因为被姓崔的这个小人所出卖。收拢我们的人马，慢慢推向洛阳。知道小伟，吃饭了。潼关计时，公子定然是谋划好的。我刚刚已经盘问半天了，领队的嘴巴很严。只肯说是公子遣他们出来的，还说让他们务必要行得远一些，好将我们远远引开。其他的就一句不肯再多说了，只推说自己什么都不知道。小伟，多少吃点吧，吃完了咱们再做打算。嗯，这个李密也真是。不分青红皂白的就冤枉，明明你什么都不知道，还非要说你跟公子是串通好的，真让人生气
，咱们崔家军，害得他们镇西军失了潼关，又折损了大半兵马，确实是事。一经而处的话，我也未必会冷静。但是我总以为他是会相信我的。好了，不许再多想了。好歹他是那么聪明的一个人，我想他肯定会想通的。哎呀，你看你。石七郎，你怎么不叫醒我呀？你这可是守了一夜啊！我不困，守夜没什么。你知道，罗校尉不管怎么诡计百出，但他为人还是坦坦荡荡。就算是他骗了咱们，他也不至于不敢承认吧？接到你了，你把潼关卖了。阿友，孙静答应了，只要与他里应外合拿下潼关，驱除镇西军以后，他会立马撤回派往瀛州的大军，傅帅那边自然就解围了。你怎么能这么做呢？我为什么不能这么做？难道要我眼睁睁看着傅帅被孙静的重兵围堵吗？你知不知道我们和镇西军是盟友啊？城下之盟而已。李密这个人，你又不是不知道，反复无常。谁知道他若是将来拿下了西长京，那是不是就要立马出兵瀛州，逼迫我们崔家军，逼迫傅帅呢？你怎么能事先不跟我商量就如此行事？我所做的一切都是为了崔家军好。镇西军不过就是折损了些人马，失掉潼关。李密既然如此厉害，他完全还可以自己打回去啊！瀛州之围迫在眉睫。难道我不应该救傅帅吗？救自然是要救他，但是镇西军是出于好心才收留我们崔家军。论道义，你不该卖了潼关。我明明是为了解瀛州之围。阿英，若是因为你对李密亲眼有加，便公私不分，如此质问于我，你觉得公平吗？公子，就属下追上去吗？桃子在他身边，他不会走远。等他想开了，自然会回来。小伟，要不咱们先回去吧。其实，公子也是为了咱们瀛州。我知道，但他这样做事，分明不义。你别难过了。不是难过，只是你是在担心皇孙会一直想不通，一直误会你吗？算了，以
后不要提这个人了。既然他如此不屑我，那以后见面就是陌路人。以后再见面，恐怕只能兵哥相见了。兵哥相见，咱们也不怕。皇孙在里还有怎么样？论带兵打仗，他肯定打不赢咱们大将军。说实话，出瀛州的时候，我在想，这天下苍生何其无辜。孙敬这个人，横征暴敛，好大喜功，耗费兵力征战百越，何泽而遇？唯有跟孙敬抗争，直至平定天下，百姓才能过上好日子。但是我没想到。李家居然有李逆这样的人才。其实，无论从声望、品德、才干，他都是那个可以平定天下、让百姓过上好日子的人。小伟，你从前可一直觉得，除了你自己，除了咱们崔家军，没人可以平定天下的。是啊，但我也没想到会遇到这么一个人。不过，以后可能就是敌人。要不咱们还是先回去吧。公子一定很担心你。月下，只有先赶回瀛州了。早点回去见到大将军，大将军一定很开心。好。近几日，陆续收拢的镇西军，还有从潼关退出来的，都在这儿了。但是我们如此狼狈的去洛阳，怕林子王会起疑心。我那位兄长，志大才疏，心眼又小；我那位次兄，最是滑头不够。他在我兄长旁边，也不知道会出什么错误主意。那我们为什么还要退回洛阳呢？咱们既失潼关，又只收拢了这些兵马。林子王的确会起轻视之心，但只要你爹还率着镇西军后营大军，他就不敢怠慢咱们。你瞧着吧，他八成会派一个人过来，故作嘘寒问暖一番。十七郎，十七郎，说，林子王听闻我们退出潼关，急忙从洛阳调了人手，派人押粮食辎重来慰问相助。十七郎，还真让你说中了。既然如此。那我们就收下了，传令下去，在此扎营，整顿数日，再前往洛阳。是。林子王让我们速回洛阳，他什么意思？他大概是觉得潼关这一败，正好能失去我手中的兵权。这人打仗不行，成天到晚只会动歪脑筋。父亲指派的兵马，应该过几日就到了。兵马未动，粮草先行。咱们得好好谋划粮草之事了。嗯。传回消息。你派人去答复李密。如果他能够信守承诺，保证迎回太孙，确保太孙长大成人，继位亲政，大魏。回到先太子正统，我就答应了。是。父亲突然召婉娘来，不知有何要事。哦，为父刚刚得到消息。
征百越大军，败了。据说，大都督十分震怒，命令严密封锁消息。可是这种事情，常常越是封锁，消息就越是传得快。父亲怎么看？依我看，如果是真败的话，消息绝对不会传得这么快。父亲觉得，这是孙静的计策。没错，这正是孙静的引蛇出洞之计。如果在这个时候谁敢轻举妄动的话，便正中他下怀。公子，桃子，我有些事要和阿英说。是。阿英，军中暗线传来消息说，孙静征百越的大军败了。是不是还在生我的气？公子此番连我也骗了进去，不过是心寒而已。是因为孙静答应咱们从瀛州退兵，所以我才拿潼关作为交换的。那你为何要瞒着我？又为何要骗我？阿英，我们两个人从小一同长大，不论你怎么想。我都把你当成我最亲近的人，我，我从未想过要瞒着你、诓骗你，只是因为你和李妮一起出去，我不想让他知道而已。公子此番好算计，算准了只要我跟崔家军会合，李妮必然会跟着去，然后你正好行事。我是真的为了我们崔家军着想。我现在也是真的很想知道，你此时此刻是为了谁在着想，又为了什么事情而在气恼？难道因为一个李逆，你就要忘记根本，忘记咱们为什么从瀛州出发吗？阿英，公子回去歇息吧，再多说下去，也是徒劳无益的。算得好的话，我们能用手里这一万兵攻破西长街。你要以一万破十万？孙静不是想引蛇出洞吗？我们就给他来个将计就计，他佯办，我就让他坐实真败。石信郎，我有急事跟你说。什么事？你过来吧。啊？还不能当着我面说啊？小伟，你跟公子吵架了？没事。对了，京里传来消息，说征百越的大军败了，孙静此刻正在封锁消息。这么说的话，孙静身边岂不是没有多少兵马？小伟，咱们要不要赶紧通知大将军，来个两下里回身包抄？先不用。此事我觉得颇为微妙，未必不是孙静的计谋。那皇孙。嗯，那个谁，你不让提的那个人，他会中计吗？他断然不会。他胆大心细，很少被诱之以利。孙静佯败，我想他定能识破。而且这件事对他来说，应该是个机会，他不会放过这个机会。是吗？那他会如何做？他会。
，将计就计。你是说崔立仍在河边搜寻埋伏？没错，咱们要与裴大将军派来的人马会合，并设下大营。你是知道的，按咱们镇西军的惯例，选营地之前，必须派出分队，巡出数十里。我的小队走得远，正好碰到崔离带着人马行军，看样子是要连夜设伏。崔离既然设伏，自然是冲着那个崔公子去的呀。不过，眼下何校尉可是跟那个崔公子在一起，咱们是救还是不救啊？不救，真的不救，不救。哎。行人，大云一炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀崔离，所有人重重有赏。是。击杀崔离，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦崔离回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔离必须死。
还以为你要设合校位呢，我看你就是嘴硬心软。<笑>疯了！殿下，此次击杀崔林，属实是冒了天大的风险。不过，为了殿下的大业，倒也值得。崔公子辛苦了，本王都记在心里面，应许你的，分毫也不会少。殿下大恩，崔林谨记，日后定誓死效忠殿下。是崔家军主帅，平凉大将军崔乙。你上来，想来有活路。大都督命我等攻营州，讨朕者杀，敢降者杀。我全家老小都被李长看管，我若是降了，我全家都没活路了。还有一半仓皇逃走，干脆我们一不做二不休，跟在他们后面，直捣西长清。大将军，大
将军，大将军，大将军，公子率军返回营中的途中遭遇埋伏，说重仓落入水中，心下落不明。公子身边的人呢？何校尉呢？公子遇袭之时，镇西军恰在左近，救了一些人。镇西军的主帅李密写了一封信，差人过来送给大将军。崔大将军，冯崔家军遇袭，恰在左近，昔为之晚矣，令公子堕河。幸其救得阿莹，深可为大将军之心。阿莹安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长津。李密这个无耻之徒，狂妄至极，竟然敢用，竟敢胁迫我